हाय गाइस कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे आपकी स्टडी उससे भी ज्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों स्टैट्स की थ्योरी आप लोगों को लगता है ना कि स्टैट्स की थ्योरी सर बहुत बोरिंग होती है ये होता है वो होता है एग्जाम में नहीं आता दोस्तों आपकी सबसे बड़ी गलती है कि स्टैट्स की थ्योरी सबसे ज्यादा इजी होती है और जानते हो जो लोग थ्योरी पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं उनका न्यूमेरिकल पार्ट उससे ज्यादा बेस्ट बन जाता है इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने थ्योरी छोड़ दी तो मान के चलो कि आपने ग्यारह से बीस नंबर अपने लूज कर दिए और ग्यारह से बीस नंबर कोई आसान काम नहीं होता किसी के लिए स्कोर करना इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग थ्योरी पे बहुत ध्यान दे रहे होंगे और इन वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको सारी चीजें कवर अप होती हुई चलेगी क्योंकि यहां मेन पर्पज ही यही है स्टेट्स के भूत को उतारना यानी जो आपके स्टेट्स के अंदर भूत जम गया कि मैथ मैथ है मैथ है इस मैथ को ही खत्म कर देना इस मैथ को ही खत्म कर देना है इस प्रोग्राम का यही मेन उद्देश्य है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सो गाइज आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है मैं हूं आपका अपना शिवम और आज क्लास नंबर थ्री के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है क्या फीचर्स है और क्या उसके लिमिटेशंस होती है तो चलिए दोस्तों एक एक करके शुरू करते हैं जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा स्टेट्स का मतलब प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में तो आज हम जो बात करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंस उसकी क्या जरूरत है क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं किसकी स्टेट्स की तो चलिए टॉपिक है हमारा अच्छा इंपॉर्टेंस यहां पर है सबसे पहले थोड़ा फंक्शनिंग की बात कर ले या इंपॉर्टेंस ही करा दू वैसे कोई भी कर सकते हो नीचे कोई दिक्कत नहीं है चलो पहले इंपॉर्टेंस वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं ठीक है क्योंकि इंपॉर्टेंस है ये दोनों चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी ठीक है इंपॉर्टेंस दोस्तों याद रखना कोई भी चीज किसी एक सेक्टर या किसी एक सेगमेंट के लिए नहीं होती बल्कि वो कई सारे लोगों को अफेक्ट करते इन पॉजिटिव टर्म्स और इन नेगेटिव टर्म्स बहुत राइट सो so अगर मैं बात करूं कि स्टैट्स जो है वो क्यों हमारे लिए जरूरी है तो हमारे लिए मतलब क्या हमारे लिए मतलब ये पांच चार हमारे लिए मतलब चार क्या मतलब सर मतलब ये कि स्टैट्स गवर्नमेंट के लिए क्यों जरूरी है एक बार गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो थोड़ी देर के लिए अपने आपको गवर्नमेंट बनाओ और सोचो गवर्नमेंट के नजरिए से सोचो स्टैट्स गवर्नमेंट के लिए क्यों जरूरी होती होगी देखो द गवर्नमेंट हैज रिक्वायर्ड मच ग्रेटर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर टू फुलफिल वेलफेयर क्या मतलब वो सोचो कोरोना वायरस कोरोना वायरस जो इतना ज्यादा फैला आपके अप्रैल मंथ में या मार्च महीने में जो 2020 में हुआ था उसमें इतना ज्यादा कोरोना वायरस फैल गया कि जिसके चलते अब गवर्नमेंट को ये फिगर निकालनी है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो 195 कंट्रीज है वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग क्या है तो पता चला इंडिया की इस टाइम मतलब मार्च की अट्ठाईस तारीख को इंडिया की रैंकिंग थी वन यानी एक रैंक पर इंडिया आता था फर्स्ट पे आता था चाइना फिर सेकंड पे आता था आपका इटली इसके बाद करते 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 इंडिया एक सौ दो वन मिनट टू नंबर पे आता था इसका मतलब अभी इंडिया के अंदर जो केसेस हुए हैं वो लेस देन वन थाउजेंड केस हुए हैं मतलब सभी हॉस्पिटलों के अंदर से डेटा निकाला गया कितने मरीज यहाँ पे हैं कितने मरीज किस स्टेट में सबको कनेक्ट किया गया जोड़ा गया पता चला पांच केस है अट्ठाईस मार्च दो को तो हमने कहा कि अभी हम सेकेंड स्टेज पर आ गए फर्स्ट स्टेज से कहा गया सेकेंड स्टेज जैसे हम वन क्रॉस करेंगे हम थर्ड स्टेज पर आ जाएंगे यानी यहाँ पर स्टेट ने बहुत ही रोल प्ले किया गवर्नमेंट के लिए अब गवर्नमेंट ने कह दिया भैया अब तो कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा अगले 21 दिनों तक मतलब 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया गया आप घर में बंद जाओ और जो भी एसेंशियल आइटम्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट राशन की दुकानों पर दी जाएगी जो गरीब लोग पलायन कर रहे हैं उनको रोका जाएगा और उनको खाने पीने की सुविधाएं की जाएंगी डेली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको पलायन दिया और उनको खाने के लिए चीजें दी हैं यानी ये सारा गवर्नमेंट को कैसे पता चला हमें करना है कैसे स्कीम चलाने किसके थ्रू पता चला स्टेट्स के थ्रू पता चला क्योंकि स्टेट्स बता रहे थे कि ऑन एन एवरेज कितनी डेथ हो रही है ऑन एन एवरेज कितने केस पर डे के हिसाब से बढ़ रहे हैं यानी स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल प्ले करता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बोलो क्लियर हो आप लोग भी जब नोट्स बनाते हो ना तो जो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कोरोना वायरस है कोई भी एग्जाम्पल लो दोस्तों हिंदी में लिख लिया करो मैं नहीं कहता इंग्लिश में लिखो ज्यादा अंग्रेजी झाड़ो एग्जाम्पल हमेशा हिंदी की लैंग्वेज में लिखो जिससे कि जब भी आप उसे पढ़ो तो मेरी वीडियो दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े बल्कि उस एग्जाम्पल को हिंदी में जो लिखा उसको पढ़ लो और याद आया अच्छा हाँ सर ने ये चीज बोली थी ये ट्रिक अपना लो जो मैं भी अपनाता हूं अपने सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए और आप भी अपना लो ठीक है नंबर टू इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स के लिए ये चीज क्यों जरूरी होती है एक बार पढ़ते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉस इट इज हैपन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट क्या मतलब है अच्छा इकोनॉमिकल लॉस की अगर हम बात करें तो अपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है माइक्रो में बिल्कुल
प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा ये जो लॉ बनाया गया है ये लॉ क्या बताता है कि अगर 5% से ज्यादा प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड 20% से कम हो जाएगा यह था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर कि अगर प्राइस 5% से बढ़ती तो 20% से डिमांड रिड्यूस हो जाती है ये कैसे निकाला स्टैटिकल फार्मूले के थ्रू और वो स्टैटिकल फार्मूला आपको पता ही होगा ed डेल्टा q अपॉन डेल्टा p q या फिर एक और फार्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये जो फार्मूला है ये स्टैटिकल फार्मूला है तो यानी इकोनॉमिक्स में स्टैट्स हमारी बहुत हेल्पफुल होती है कई कई लॉज बनाने में ह्यूमन बिहेवियर को समझने में साइकोलॉजिकल बिहेवियर समझने में ये सारी चीजें हेल्प करती है स्टैट्स किसको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है नंबर थ्री हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग दोस्तों एक बात बताओ अब जैसे आप जानते हो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो पांच सालों के लिए बनाई जाती है दो से दो वाली फॉरन ट्रेड पॉलिसी इकतीस मार्च दो को फिनिश हो गई अब एक नई फॉरन ट्रेड पॉलिसी है ये फॉरन ट्रेड पॉलिसी 2021-2025 ये जो नई पॉलिसी बनाई गई इस पॉलिसी में कैसा हमने फॉर्मुलेट किया होगा सोचो जरा अगर आप लोग पॉलिसी मेकर होते तो कैसे बनाते हैं आप पहले पिछला रिकॉर्ड देखते हैं और ये देखते हैं कि जो हमने पॉलिसीज बनाई थी उससे कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है कितने परसेंट का डाउनफॉल आया एक्सपोर्ट में कितना हमारा बीओपी इंक्रीज हुआ है कितना हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्रीज हुआ है कितना हमें सरप्लस मिले कितने हमें डेफिशिट मिले ये स्टैटिकल डेटा को रिव्यू करने के बाद ही आप कोई नई पॉलिसी फ्रेम करते हो इसीलिए स्टैट्स जो है वो हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इसी के आधार पर हम कोई भी नई पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की सोचते हैं जब हमारे पास क्या होता है स्टैटिकल डेटा होता है तो वही लिखा हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग देयर इज अ नीड ऑफ फॉर फिगर एंड स्टैटिकल मेथड एक्सेस द अमाउंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज बोलो क्लियर हुआ फिर से रिपीट करता हूं प्लीज जो गाते मैं बोलता हूं उसको इनके आगे हिंदी में जरूर लिख लो क्योंकि नोट्स बनाने के बाद जब आप 2-3 महीने बाद पढ़ोगे तो मेरी बातें याद नहीं रहेंगी वो एग्जांपल जो आपने हिंदी में लिखा वो हमेशा याद रहेगा और आपको क्लास दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका सबसे बड़ी चीज है टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन राइट सो नाउ पॉइंट नंबर 4 बिजनेस को किस तरीके से स्टैट्स जो है वो हेल्प करती है क्या वो हेल्पिंग एरियाज है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो मान के चलो आप एक एंटरप्रेन्योर हो एंटरप्रेन्योर मतलब आप एक बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन को स्टेट्स क्या हेल्प करेगा एक एग्जांपल की तो अभी बात करते हैं कि मेरा सैनिटाइजर बनाने का काम है ठीक है आप सोचो सैनिटाइजर बनाने वाली मेरी कंपनी जिसका नाम है डेटॉल डेटॉल के सैनिटाइजर बनते हैं डेटॉल के हैंड वॉश बनते हैं मैंने देखा कोरोना वायरस के टाइम पर इन चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई मेरी पॉलिसी क्या थी जो प्रोडक्शन मैं पहले करता था फॉर एन एग्जाम्पल मेरे प्रोडक्शन होता था दस लीटर सैनिटाइजर बनाने का लेकिन अब उसको दस से कर दो साठ यानी अब हमें अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या करनी पड़ेगी बढ़ानी पड़ेगी हमें डे नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ेगा ये क्या है उनको कैसे पता चला हमें प्रोडक्शन बढ़ाने सोचो जरा उनको ऐसे पता चला होगा कि उन्होंने देखा कि इंडिया में जो केस है वो पहले दो थे फिर दो से आठ हुए आठ से आठ सौ हुए आठ सौ से हजार हुए यानी केस जो है पर डे के हिसाब से फाइव परसेंट की ग्रोथ पर आ रहे हैं अगर फाइव परसेंट की बात करें देश की पॉपुलेशन एक सौ पैंतीस यानी इतने लोग जो है वो इंजर्ड हो रहे हैं इतने लोग जो है वो इसे प्रभावित हो रहे हैं तो इतने लोगों को देखकर पूरी देश की जनता जो है वो डिमांड करेगी और डिमांड करेगी तो मेरी डिटॉल की डिमांड बढ़ेगी इसके उसके हिसाब से क्या कर दो प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा यही स्टेट्स क्या बोलते हैं कि इंडिया का जो रेट है वो भी कम है उतना ज्यादा नहीं है तो उस स्टेट्स के आधार पे वो प्रोडक्शन बढ़ाती तो लेकिन थोड़ा सा बढ़ाती ज्यादा नहीं बढ़ाती तो एक बार तो बीइंग अ बिजनेसमैन क्या स्टैटिस्टिक्स हमारे प्रोडक्शन में या हमारे बिजनेस में काम आती है नहीं आती है यस बिल्कुल काम आती है तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला अब आपको बेस बना दिया बिजनेस का अब हम एक एक करके पॉइंट को पढ़ते हैं सबसे पहला स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट सोचो स्टेट्स हम देखते हैं कि गुजरात के अंदर कोई भी बिजनेस यूनिट जो है उसका जो ग्रोथ रेट है वो बाकी सभी स्टेट से कहीं ज्यादा है हमने स्टेट्स का यूज किया हम एक एक चीज की इनडेप्थ नॉलेज नहीं होते हमें ऊपर ऊपर से बता दो कि भैया किस परसेंटेज में जो कंपनी की ग्रोथ है वो ज्यादा बढ़ती है किस स्टेट में बढ़ती है पता चला गुजरात में और गुरुग्राम में इन दो स्टेट में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है तो मैंने इसके आधार पर डिसाइड किया कि मैं अपने बिजनेस का सेटअप या तो गुजरात में करूंगा या मैं गुरुग्राम में करूंगा तो बताओ स्टेट्स का हमारी नहीं है बिल्कुल है एक नए बिजनेस को सेटअप करने में नंबर टू फॉर एस्टिमेशन ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट मैंने देखा कि स्टेट्स uh, की हेल्प ली और मैंने ये जांचा ये गूगल सर्च किया कि किस स्टेट के अंदर जो है सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा कोरोना वायरस के टाइम वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड किया जाएगा या ऑल ओवर इंडिया किया जाएगा बट ज्यादा स्टेट कौन सी प्रभावित है तो पता चला जो सबसे ज्यादा प्रभावित देश है वो है केरला केरला के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना
कितना प्रोड्यूस करना मैंने आपको डिटेल एग्जांपल या हैंड वॉश कितने बनाने कितने वो स्टेटिकल व्यू पर डिपेंड करता है फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल कितनी क्वालिटी कंट्रोल रखें आप सैनिटाइजर जो बनाए जाएंगे वो हाई क्वालिटी के बनाए जाएंगे जिनमें जर्म्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी क्योंकि अब महामारी फैल जाएगी अगर ऐसा नहीं किया तो स्टेट तो हमारी इन चीजों में भी हेल्प करती है फॉर क्या लिख दिया हाँ फॉर्मुलेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए स्टेट्स हमारी बहुत काम करती है जैसे डिटॉल जो सैनिटाइजर में बहुत ज्यादा फेमस होता है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लाइफ ने सोचा हम भी अपना सैनिटाइजर लेकर आते हैं या पतंजलि ने सोचा कि अब ये टाइम आ गया कि अब हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं तो उन्होंने पहले स्ट्रेटेजी देखी पतंजलि ने देखा कि इंडिया में कितने सैनिटाइजर कौन सी कंपनी ज्यादा बिक रही है कौन सी टूथपेस्ट जो है वो ज्यादा बिक रहे हैं उसके आधार पर उन्होंने देखा कि इंडिया वाले लोग ज्यादा डिपेंड है टूथपेस्ट पर सैनिटाइजर को इस्तेमाल नहीं करता तो इस बीमारी में इस्तेमाल करने पहले कौन करता था इतने सब लोग नहीं करते टूथब्रश तो इंसान सुबह सुबह करते ही अपना मुंह सड़ा के कौन निकलेगा बाहर बात समझ लो तो ऐसे में पता नहीं टारगेट किया सबसे पहले हम टूथपेस्ट पर टारगेट करते हैं क्योंकि यहाँ का कस्टमर ज्यादा है उन्होंने भी स्टैट्स का पूरा रिव्यू किया तब जाके बात समझ आई दोस्तों याद हाँ स्टेट्स को इजी बनाने का सबसे अच्छा मेथड है एग्जांपल रियल लाइफ बेस्ड उठाओ और यही मैं कर रहा हूं अपनी क्लास के अंदर इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमारी इकोनॉमिक्स की सारी सीरीज कंप्लीट इकोनॉमिक्स इतनी एग्जांपल्स पे चलेगी और आपको कभी नहीं लगेगा कि आपको स्टेट्स स्टेट्स की तरह लगेगी आपको लगे नहीं स्टेट्स लगे बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अपनी तारीफ नहीं करा बल्कि आपकी कैपेबिलिटी बढ़ा रहा हूं कि इस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा करो कम टू द पॉइंट तो क्या होता है कोई भी नई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए स्टेट्स हमारे बहुत काम में आती है ठीक है भाई छोड़ दो कोरोना वायरस से निकल के इधर आ जाओ ठीक है उंट राइटिंग एंड ऑडिटिंग ये हमारे अकाउंट राइटिंग और ऑडिटिंग करें ऑडिटिंग का मतलब आप समझ लो भी आप छोटे बच्चों इंस्पेक्शन करना जब कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है तो उसको एक इंडिपेंडेंट चार्टेड अकाउंटेंट आके इंस्पेक्ट कर रहे क्या चीज गलत है क्या चीज सही है दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग तो ऑडिटिंग में भी हमारी जो स्टेट है वो हेल्प करता है फॉर लेट इस्टेक एन एग्जाम्पल आपका मैंने ऑडिट किया मैंने देखा कि आपको कैसे पढ़ाना है देखो मेरे पास जब भी कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता ना मैं हमेशा सबसे पहला एक काम करता ही करता हूँ वो क्या करता हूँ बच्चे से बस ये पूछता हूँ इलेवन क्लास का बच्चा तो टेंथ में कितनी परसेंटेज आएगी टेंथ में स्पेशली मैथ्स में कितनी आएगी ठीक है क्योंकि भाई मैं मेरा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी सबसे मेन सब्जेक्ट तो मेरे अकाउंट्स है तो मैं अकाउंट्स के पॉइंट से पूछता हूँ बच्चा अकाउंट पढ़ने आता है तो भैया टेंथ में कितना स्कोर किया कोई ट्वेल्थ में आता है तो मैं इलेवंथ का स्कोर पूछता हूँ क्यों पूछता हूँ उसके पीछे रीजन क्या होता है ताकि बच्चे का एक बैकग्राउंड पता चले उसके मैथ्स में कितनी ग्रिप है या अकाउंट्स में कितनी ग्रिप है उसके हिसाब से मैं उसको ज्यादा टाइम दू या कम टाइम दू या उसको पढ़ाने टेक्निक्स दोस्तों स्टेट्स वो मार्क्स वो परसेंटेज वो क्या स्टेट्स है तो स्टेट्स हमारे ऑडिट करने में भी काम आता है इंस्पेक्ट करने में फॉर्मुलेट करने में हर जगह पर स्टेट क्या आता है काम आता है तो हमने देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में अपने पास गवर्नमेंट को कैसे हेल्प मिलती है इकोनॉमिक्स को कैसे हेल्प मिलती है इकोनॉमिक प्लानिंग को कैसे हेल्प मिलती है और बिजनेस को कैसे हेल्प मिलती है देखो इंपॉर्टेंस में हमने सबसे ज्यादा टाइम लगाया अब इन दोनों में टाइम सबसे कम लगेगा क्योंकि इंपॉर्टेंस समझ जाने के बाद आपको ये चीजें ग्रिप में आ गई आपकी अब बस समझने की देर है चलो स्टेट के क्या क्या फंक्शन होते हैं पहली बात तो ये है कि बहुत सारे फैक्ट्स को सिंपलीफाई डेटा में कन्वर्ट कर देना अब ये नहीं कहेगा कोई कि केरला से कितने केस आए हैं दिल्ली से कितने केस आए हैं पंजाब से कितने हैं ओवरऑल इंडिया के अंदर 1025 केस बने थे 28 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के कई सारे डेटा को सिंपलीफाई तरीके से बता दिया जिससे हमें समझना आसान हो गया नंबर टू प्रोटेक्ट फैक्ट इन डेफिनेट फैक्ट प्रेजेंट फैक्ट को डेफिनेट फैक्ट से कन्वर्ट करना इतने सारे डेटा को छोटे समराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टेट का मेन फंक्शन होता है टू मेक कंपेरिजन ऑफ फैक्ट्स जब हम जानते हैं कि अब चाइना में जो कोरोना हुआ और जो इंडिया में कोरोना हुआ इसमें क्या डिफरेंस था किस में डेथ रेट सबसे ज्यादा थी और क्यों थी यानी कंपेरिजन करना स्टेट्स में बहुत ईजी हो जाता है अगर चीजें स्टेटिकल डेटा में हो तो टू फैसिलिटेट एंड पॉलिसी फॉर्मेशन जो हमने पीछे इंपॉर्टेंस में भी पढ़ लिया था इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंस पहले पढ़ाई थी कि कोई भी पॉलिसी फ्रेम करने में बहुत ईजी रहता है इसके बाद टू हेल्प इन फॉरकास्टिंग जो आज का प्रेजेंट डेटा है इससे हम देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से ट्रेंड बनता आ रहा है कि कोरोना वायरस का जो कह रहा है वो हर साल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है तो आने वाले सालों में भी बढ़ेगा इसलिए हम पहले से ही प्लान करके रखें कि हमें ये काम करना है जिससे उस चीज को रोक सके फॉरकास्टिंग में बहुत प्ले, रोल प्ले करता है स्टैटिस्टिक्स आप जानते हो वेदर फॉरकास्टिंग वाले क्या करते हैं वेदर के हवाओं के रुख देखकर वो स्टैट्स निकालते हैं कि भैया हवा की प्रति किलोमीटर जो रफ्तार है वो ये होने वाली
मैं एक एक जगह को देखने या रेस्ट्रिक्टल डेटा लिया समराइज डेटा लिया उससे इंटरप्रेट कर लिया बहुत इजी होता है सो गाइस दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स राइट सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया स्टैट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है क्या उसके फंक्शन होते हैं नाउ द मेन पॉइंट इज कि स्टैट्स जो है उसकी क्या लिमिटेशन होती है मतलब कहते हैं ना जहां आप सोचना खत्म करते हो वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं कई लोग ऐसा डायलॉग मारते हैं इसका मतलब उस इंसान की इतनी लिमिटेशन है लिमिट है कि भाई वो उतना ही सोच पाएगा उससे ज्यादा नहीं सोच पाएगा ठीक उसी तरीके से स्टेट्स की भी एक लिमिटेशन है मतलब इसके बियॉन्ड स्टेट्स नहीं जा पा रही है दोस्तों एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारी नोट्स वाली क्लास देखना चाहते हो तो नोट्स वाली क्लास को हमने एक अलग यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है जिसका नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स आप यूट्यूब पर डालोगे इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स बाय शिवम या सिर्फ इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स डालोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा और आप वहां से हमारी सारी वो वीडियोस देख सकते हो जिनसे आप नोट्स बनाने में आपको हेल्प होगी तो चलिए अब वापस फोन पर आते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स क्या लिमिटेशन होती है सबसे पहला इट डज नॉट स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा देखो हम स्टेट्स में बात करते हैं वन परसेंट टू परसेंट थ्री परसेंट फोर परसेंट फोर पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव इस तरीके से डेटा प्रेजेंट करते हैं लेकिन क्या कभी हमने क्वालिटी पर ध्यान दिया ये बताओ कि आप मैं ज्यादा अच्छा हूं राम से या राम ज्यादा अच्छा है मुझसे कभी स्टेट्स में ऐसी बात हुई नहीं स्टेट्स में बात होती है शिवम की परसेंटेज कम आई है राम की परसेंटेज ज्यादा आई है यानी ये परसेंटेज यानी न्यूमेरिकल डेटा में काम करती है क्वालिटी में नहीं करती है मेरा बिहेवियर राम से ज्यादा अच्छा है मैं हमेशा सच बोलता हूं मैं कभी झूठ नहीं बोलता मैं बहुत ही नन्ना मुन्ना बोला बोला सब अच्छा हूं ठीक है ये क्या है कि क्वालिटी मेरी क्वालिटी इसको बता मतलब वो वाली बस ठीक है क्वालिटी इसको बताता है तो ये क्या है स्टेट्स की लिमिटेशन है कि स्टेट्स क्वालिटीज को नहीं बताता क्वांटिटीज को बताता है नंबर टू इट डज नॉट डील विद इंडिविजुअल ये एक इंडिविजुअल से डील नहीं करता अकेले शिवम की बात नहीं करता बल्कि शिवम जैसे पढ़ाने वाले कई सारे टीचरों को इकट्ठा करके बात करता है यानी ये एग्रीगेट की बात करता है ये एक सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं करता है नंबर थ्री इट कैन बी मिस इसका हम मिस कर सकते हैं दोस्तों मिस कैसे कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से समझना मेरी कंपनी ने बोला कि हम औसतन ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज 30% का डिविडेंड देते ही देते हैं किसी को भी देख के क्या लगेगा कि भैया अगर सौ रुपए कमाई होती है कंपनी की तो तीस रुपए किसको ले देते हैं शेयर होल्डर को दे देती है ये सोच के हमने उस कंपनी में पैसा लगा दिया कंपनी ने क्या चाला की चलिए सिर्फ लाइन लिखा एवरेज 30% परसेंट ऑफ डिविडेंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ईच एंड एवरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी फ्रॉम लास्ट थ्री ईयर्स पिछले तीन सालों से 30% परसेंट का ऑन एंड एवरेज डिविडेंड दिया जा रहा है मुझे लग रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन जरा देखना है इसकी डिटेल जब हम डिटेल में तो हमने देखा कि 2020, 2019, 2018 2019, इस कंपनी का जो तो प्रॉफिट था वो था पहले 30 परसेंट फिर वो 20 परसेंट फिर वो 10 परसेंट देखो कंपनी ने क्या चला कि चली इन तीनों को एवरेज निकाला 60, डिवाइड बाई तीन साल कर दिया 30 परसेंट तो देखने लोग क्या लग रहा है अगर हम सिर्फ इतनी की बात करें तो ये देखकर लग रहा है कि कंपनी का ऑन एन एवरेज जो डिविडेंड है वो कितना पे करता है तीस परसेंट लेकिन अब हम देखें दो में क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि तो एवरेज है बात समझ लो इस तरीके से इसका मिस भी किया जाता है तो वही लिखा इट कैन बी मिस यूज इट रिजल्ट आर ट्रू ऑन एवरेज अच्छा एवरेज के हिसाब से देखो तो ट्रू है और इन डेप्थ देखोगे तो ये कुछ और रिजल्ट दे रहा होगा स्टेटिकल लॉ आर नॉट एग्जैक्ट ये 30 परसेंट है ये कभी एग्जैक्ट नहीं होता क्योंकि कभी आपको कुछ नहीं मिला कभी 10 परसेंट मिला कभी 20 मिला कभी तीस मिला कभी चालीस ये ऑन एन एवरेज बात करता है एक्यूरेट फिगर की बात नहीं करता है Only experts can make the best possible use. अब मुझे बताओ कि अभी मैंने आपको इंडेक्स नंबर पढ़ाया नहीं है आगे क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ अगर मैं आपको लू मैंने एक इंडेक्स निकाला पी जीरो वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री सेवन इसका क्या मतलब है आप लोग बता लगा सकते हो आपने आंसर निकाल दिया मार्क्स मिल गया बात करता मोर देखिए इसका मतलब आपको नहीं पता चला मतलब क्या होता है मतलब ये होता है कि अगर प्राइस एक रुपए बढ़ेंगे तो उसे महंगाई 0.37 जो है वो बढ़ जाएगी यानी ये एक्सपर्ट ही लोग होते हैं जो स्टेट्स के डेटा को पूरे अच्छे से समझ पाते हैं बोलो इतनी चीज क्लियर हुई यानी इसके लिए आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए होती है स्टेट्स के डेटा को समझने के लिए और इट शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस और ये यूनिफॉर्म और होमोजीनियस नहीं होती कि जो डेटा मेरे लिए अपलिकेबल है वो सभी के लिए हो सकते हैं मेरे लिए डेटा कुछ और हो किसी और के लिए कुछ हो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो कितने लोग इकोनॉमिक्स पे जो अच्छा खासा कमाई कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे पता चला मैं तो कुछ नहीं कर पाता लेकिन और भी अच्छे यूट्यूबर से तो बहुत अच्छा कमाई कर लेते हैं यानी क्या है कि वो डेटा उनके लिए तो अच्छा है लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है यानी इंडिजुअल टू इंडिजुअल डिफर करता है ये सब लोगों को जोड़कर नहीं चलता है बस
कौन सा चैनल है अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने आपको वो चैनल इधर वो आपका चैनल का नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स ठीक है दोस्तों सो वाइज आज के लिए इतना ही बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में आज के लिए पीस आउट